గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ కంప్యూటర్స్ ఈరోజు మనము మెయిల్ మర్జ్ గురించి చెప్పుకుందాం మెయిల్ మర్జ్ అంటే ఏంటి మెయిల్ మర్జ్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము మెయిల్ మర్జ్ మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈరోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా మెయిల్ మర్జ్ అంటే ఏంటి సో మెయిల్ మర్జ్ అంటే ఏంటి అంటే మెయిల్ మర్జ్ గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు మనకు ఎంఎస్ వర్డ్లో మెయిల్ మర్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో మెయిల్ మర్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది సో ఈ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందు ఎవరికైనా మనం లెటర్స్ ఏదైనా పంపించుకోవాలి అంటే టైప్ మిషన్ల మీద మనం టైప్ చేసుకునే వాళ్ళం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే లెటర్ అంటే సమాచారం ఒకటే ఉంటుంది సో అట్లా ఒకే లెటర్ సిమిలర్ లెటర్ మనము ఒక వంద మంది పంపించుకోవాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము వంద సార్లు లెటర్లు టైప్ చేసుకుంటాం టైప్ చేసి ఎవరెవరికి ఆ లెటర్ పంపించాలో ఆ లెటర్ల మీద వాళ్ళ అడ్రస్లు రాసి మనం పంపిస్తూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది టైం వేస్ట్ అనేది అవుతుంది అంటే సమయం అనేది వృధా అవుతుంది చాలా ఓల్డ్ ప్రాసెస్ లెంతీ ప్రాసెస్ తర్వాత మనకు ఓల్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఎంఎస్ ఓడ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు మెయిల్ మర్జ్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ అనేది చాలా సులభవంతమైందని చెప్పుకోవచ్చు ఏ విధంగా అంటే మనం వంద మందికి కాదు వెయ్యి మందికైనా సరే మనం లెటర్స్ పంపించుకోవాలి అంటే అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లెటర్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకేలా ఉండాలన్నమాట పంపించుకోవాలి అంటే సో మనం వెయ్యి సార్లు లెటర్లు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి మాత్రం లెటర్ టైప్ చేసి సో ఎంతమందికైనా మనం పంపించుకోవచ్చు సో ఇందులో ఏం చేస్తాము అంటే ఎవరెవరికైతే పంపించుకోవాలో వాళ్ళ అడ్రస్లన్నీ మనం ఒక ఫైల్లో రాసి పెట్టుకుంటాం ఆ తర్వాత ఒక లెటర్ మాత్రమే టైప్ చేసి పెట్టుకొని సో ఆ అడ్రస్ను ఈ లెటర్లో ప్రతిక్షేపించుకొని మనం పంపించుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట సో దీనివల్ల మనకు సమయం వృధా కాకుండా ఉంటుంది సో ఇది ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ అనమాట సో ఈ మెయిల్ మర్జిని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని చూద్దాం ముందుగా మనకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సాఫ్ట్వేర్లో మెయిలింగ్స్ అనే ఒక మెనూ ఉంది మెయిలింగ్స్ ఈ మెయిలింగ్స్ మెనూలో స్టార్ట్ మెయిల్ మర్జ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది స్టార్ట్ మెయిల్ మర్జ్ స్టార్ట్ మెయిల్ మర్జ్లో లెటర్స్ ఈమెయిల్ మెసేజెస్ ఎన్వలప్స్ లేబుల్స్ డైరెక్టరీ నార్మల్ ఓట్ డాక్యుమెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మెయిల్ మర్జ్ విజాడ్ అనే ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మనం మెయిల్ మర్జ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ మెయిల్ మర్జ్ విజాడ్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ మెయిల్ మర్జ్ విజాడ్ అనే ఆప్షన్ను నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మెయిల్ మర్జ్ విజాడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేశానో వెంటనే కుడి చేతి వైపు మెయిల్ మర్జ్ ప్యానల్ అనేది మనం డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి క్లిక్ చేయగానే వెంటనే కుడి వైపు మెయిల్ మర్జ్ ప్యానల్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది సో ఇందులో ఏముంది డాక్యుమెంట్ టైప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అడుగుతుంది సెలెక్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అని అలానే కిందికి వస్తే స్టెప్ వన్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే ఈ మెయిల్ మర్జ్లో మొత్తం ఆరు స్టెప్పులు ఉంటాయి ఆరు స్టెప్పులతోటి మెయిల్ మర్జ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఏముంది డాక్యుమెంట్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే మీ డాక్యుమెంట్ లెటర్ టైపా ఈమెయిల్ మెసేజ్ టైపా ఎన్వలప్ టైపా లేబుల్ టైపా డైరెక్టరీ టైపా అని అడుగుతుంది ఇందులో మన డాక్యుమెంట్ ఏ టైప్కి చెందిందైతే దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో డిఫాల్ట్గా లెటర్స్ అని సెలెక్ట్ అయ్యే ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ కూడా లెటర్ టైపే కాబట్టి నేను లెటర్ అనేది అలానే ఉంచుతున్నాను ఒకవేళ మీ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఈమెయిల్ మెసేజ్ కానివ్వండి ఎన్వలప్ కానివ్వండి లేబుల్స్ కానివ్వండి డైరెక్టరీ కానివ్వండి అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సో ఇక్కడ చూడండి రౌండ్గా చిన్న చిన్న బటన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ బటన్స్ ఏమంటాము అంటే రేడియో బటన్స్ అని అంటాం వీటిని రేడియో బటన్స్ రేడియో బటన్స్ యొక్క విశిష్టత ఏది అంటే ఎన్ని రేడియో బటన్స్ ఉన్నా మనము ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలము ఒకటి కంటే ఎక్కువ రేడియో బటన్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి పాసిబుల్ కాదు అని చెప్పొచ్చు అంటే మన డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏది లెటర్స్ సో లెటర్స్ అనేది అలానే నేను సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలానే కిందికి వచ్చేయండి కిందికి వస్తే ఏముంది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడి నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అని అడుగుతుంది అంటే కరెంట్ డాక్యుమెంట్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా టెంప్లెట్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా అనే మూడు ఆప్షన్ మనకు వచ్చింది కరెంట్ డాక్యుమెంట్ యూజ్ ద కరెంట్ డాక్యుమెంట్ కరెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ మనం ఉపయోగించే డాక్యుమెంట్ అంటే ఈ కరెంట్ డాక్యుమెంట్ నుండి మీరు డాక్యుమెంట్ను స్టార్ట్ చేస్తున్నారా అని అడుగుత
తర్వాత మూడోది ఏముంది స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ను క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నారా ఆ డాక్యుమెంట్ నుండి మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది దాన్ని ఏమంటాము ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటాం సో మన దగ్గర టెంప్లేట్ నుండి స్టార్ట్ చేయట్లేదు మనము తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ నుండి స్టార్ట్ చేయట్లేదు కరెంట్ డాక్యుమెంట్ నుండే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూజ్ ద కరెంట్ డాక్యుమెంట్ అని డిఫాల్ట్గా అదే సెలెక్ట్ అయి ఉంది దాన్ని నేను అలానే ఉంచుతున్నాను ఒకవేళ మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీరు టెంప్లేట్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తే టెంప్లేట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే యూజ్ ద కరెంట్ డాక్యుమెంట్ అని సెలెక్ట్ చేశాను చేసిన తర్వాత అలానే కిందికి వచ్చేయండి కిందికి వస్తే ఏముంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ అని ఉంది సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ రెసిపెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరెవరికైతే మీరు పంపించాలనుకుంటున్నారో లెటర్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అడుగుతుంది సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ సో నేను సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే చూడండి పైన మొత్తం మారిపోయింది సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ ఏమడుతుంది త్రీ ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్లుక్ కాంటాక్ట్స్ టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ అంటే ఈ రెసిపెంట్స్ని మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ నుండి ఉపయోగించుకుంటున్నారా అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఏమైనా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నారా ఆ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్న దాంట్లో నుండి మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఏమడుతుంది అవుట్లుక్ కాంటాక్ట్స్ అంటే అవుట్లుక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది మెయిలింగ్ సర్వీస్ అనమాట మెయిల్స్ పంపించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇలా అవుట్లుక్లో నుండి మీరు కాంటాక్ట్స్ ఏమన్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మీరు అక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ కాదు అవుట్ లిస్ట్ అవుట్లుక్ కాంటాక్ట్స్ కాకపోతే కొత్తగా మీరు ఏదైనా లిస్ట్ టైప్ చేస్తున్నారా క్రియేట్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది సో మన దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ లేదు అవుట్లుక్ కాంటాక్ట్స్ లేవు కొత్తగా నేను క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ ఎప్పుడైతే టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ అని క్రియేట్ క్లిక్ చేశానో వెంటనే ఇక్కడ కింద బ్రౌజ్ అని ఉంది చూడండి బ్రౌజ్ పోయి క్రియేట్ అని వస్తుంది చూడండి క్రియేట్ చేస్తే వెంటనే క్రియేట్ టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేయగానే వెంటనే క్రియేట్ అని వచ్చింది ఓకే క్రియేట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే క్రియేట్ క్లిక్ చేశానో వెంటనే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది న్యూ అడ్రస్ లిస్ట్ అని వచ్చింది అనమాట సో ఇందులో ఫీల్డ్స్ ఏమున్నాయి టైటిల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ అడ్రస్ లైన్ వన్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అడ్రస్ లైన్ టూ సిటీ స్టేట్ జిప్ కోడ్ కంట్రీ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో వీటిలో మనకు కావాల్సి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు టైటిల్ వద్దు ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాద్దాం అనుకుంటున్నాను టైటిల్ బదులుగా స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అలాంటి సందర్భాల్లో నేను ఏం చేస్తాను టైటిల్ అనే పేరు మార్చి స్టూడెంట్ నేమ్ అని పెడుతున్నాను సో ఎలా పేరు మారుస్తాము అంటే కింద చూడండి ఫోర్ బటన్స్ ఉన్నాయి న్యూ ఎంట్రీ ఫైండ్ డిలీట్ ఎంట్రీ కస్టమైజ్ కాలమ్స్ ఓకే సో కస్టమైజ్ కాలమ్స్ అనే బటన్ ద్వారా నేను వీటి పేర్లు మార్చబోతున్నాను సో కస్టమైజ్ కాలమ్స్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి కస్టమైజ్ కాలమ్స్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే వెంటనే చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది కస్టమైజ్ అడ్రస్ లిస్ట్ అని ఇందులో మొత్తం ఇక్కడ ఏమేమి ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోయినాయి వీటిలో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ టైటిల్ టైటిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ టైటిల్ నేను మార్చాలి మార్చి స్టూడెంట్ నేమ్ అని పెట్టాలి సో మార్చాలి అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి బటన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి ఇక్కడ యాడ్ డిలీట్ రీనేమ్ అని ఉంది సో మూవ్ అప్ మూవ్ డౌన్ అని ఉంది సో యాడ్ కాదు డిలీట్ కాదు రీనేమ్ రీనేమ్ అంటే ఏంటి పేరు మార్చడం సో నేను రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ అనే బటన్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను రీనేమ్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి రీనేమ్ ఫీల్డ్ అని ఇలా వచ్చింది టైటిల్ నేను మారుస్తున్నాను టైటిల్ తీసేసి స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాస్తున్నాను చూడండి స్టూడెంట్ నేమ్ ఓకే ఓకే బటన్పై క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే చూడండి టైటిల్ పోయి స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చింది తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది సో ఫస్ట్ నేమ్ వద్దు లాస్ట్ నేమ్ వద్దు తీసేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే స్టూడెంట్ నేమ్లో అన్నీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ నేమ్ వద్దు వద్దు అనుకుంటే డిలీట్ చేయొచ్చు లేదంటే దాన్ని కిందికైనా పంపించవచ్చు కింది పంపించాలంటే మూవ్ డౌన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ మూవ్ డౌన్ అనే బటన్ ద్వారా అయినా సరే దాన్ని కింది పంపించవచ్చు ఓకే డిలీట్ చేస్తున్నాను డిలీట్ చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ చేయండి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేస్తే వెంటనే మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది వెన్ యూ డిలీట్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ విల్ ఆల్సో బీ డిలీటెడ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ డిలీట్
తర్వాత అడ్రస్ లైన్ వన్ అడ్రస్ లైన్ టూ అని రెండు ఉన్నాయి సో తీసేసి అడ్రస్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి నేను సో మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను రీనేమ్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ అడ్రస్ మాత్రమే పెడుతున్నాను ఓకే చూడండి అడ్రస్ ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అడ్రస్ అని వచ్చింది అడ్రస్ లైన్ టూ మీద డిలీట్ అయిన చేయవచ్చు లేకుంటే మూవ్ డౌన్ చేద్దాం అంటే కిందికి తీసుకొద్దాం దాన్ని ఈ విధంగా తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ కావాలి కదా మనకి ఫోన్ నెంబర్ కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఏదో ఒక ఫీల్డ్ మనం మార్చుకోవచ్చు లేదంటే డీఫాల్ట్ ఇక్కడ హోమ్ ఫోన్ వర్క్ ఫోన్ అని ఉంది సో హోమ్ ఫోన్ మీద క్లిక్ చేసి రీనేమ్ ప్రెస్ చేద్దాం హోమ్ ఫోన్ మీద క్లిక్ చేసి రీనేమ్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అని రాశాను రాసి ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్ని నేను పైక్ తీసుకెళ్తున్నాను పైక్ తీసుకెళ్ళాలంటే ఇక్కడ మూవ్ అప్ ఉంది కదా సో మూవ్ అప్ ఈ విధంగా రాస్తున్నాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను మార్చిన ఫీల్డ్స్ ఏది ఏస్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈ నాలుగు నేను మార్చాను ఓకే ఇప్పుడు ఓకే బటన్పై క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఓకే బటన్పై క్లిక్ చేశానో ఇక్కడ టైప్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే వెంటనే చూడండి ఎస్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేయాలి సో ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయాలి స్టూడెంట్ నేమ్ ఎస్ నేమ్ అంటే నేను రవి అని ఇస్తున్నాను కోర్స్ నేమ్ పీజీ డిసిఏ అడ్రస్ హైదరాబాద్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది రెండో రికార్డ్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి కింద చూడండి న్యూ ఎంట్రీ ఉంది కదా న్యూ ఎంట్రీని క్లిక్ చేయండి చేస్తే ఇప్పుడు రెండో రికార్డ్ ఎంటర్ చేయగలము రాజు ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విజయవాడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇంకొక ఎంట్రీ చేయాలనుకోండి అంటే టూ రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేశాను థర్డ్ రికార్డ్ అంటే మళ్ళీ న్యూ ఎంట్రీ కొట్టండి రాహుల్ డిసిఏ గిద్దలూరు ఓకే ఫోన్ నెంబర్ ఈ విధంగా ఎంటర్ చేశాను క్లియర్ ఇంకా కావాలంటే ఇంకా రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు నేను త్రీ రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేశాను తర్వాత నేను ఓకే అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే క్లిక్ చేయగానే వెంటనే చూడండి అడ్రస్ లిస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ అడుగుతుంది ఫైల్ నేమ్ అడుగుతుంది ఫైల్ నేమ్ ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి మెయిల్ మెర్జ్ ఇన్ తెలుగు అని ఇస్తున్నాను మెయిల్ మర్జ్ ఇన్ తెలుగు అంటే తెలుగులో మెయిల్ మర్జ్ కాబట్టి తెలుగు అని ఇస్తున్నాను మెయిల్ మర్జ్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పి సేవ్ అని కొడుతున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మొత్తం మనం రాసినవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అంటే ఇక్కడ మనం అడ్రస్ లైన్ టు సిటీ స్టేట్ జిప్ కోడ్ ఏం రాయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే కాలేదు ఇవి మనం రాసినవి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎస్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవి రాసాం కదా కావాలంటే అన్నీ రాసుకోవచ్చు నేను అంతవరకు రాశాను తర్వాత ఓకే మీద బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇంతవరకు ఒక ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రైట్ ఇవర్ లెటర్ ఇక్కడ ఉంది కదా నెక్స్ట్ కింద రైట్ ఇవర్ లెటర్ సో లెటర్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ముందైనా రాసి పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు సో రైట్ ఇవర్ లెటర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే ఇప్పుడు లెటర్ రాద్దాం మనం ఈ విధంగా లెటర్ రాశాను ఈ విధంగా రాశాను లెటర్ ఓకే డియర్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ ఆన్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ అట్ ఒంగోల్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ సో ప్లీజ్ అటెండ్ ద ఎగ్జామ్ వితౌట్ ఆప్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఐ వర్ కంప్యూటర్స్ అని రాశాను ఓకే ఒక లెటర్ రాశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ డియర్ అనే చోట మనం ఎవరెవరి పేర్లు రాసామో ఎవరి అడ్రస్ రాసామో అవన్నీ ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే కావాలి డియర్ రాహుల్ డియర్ రవి ఆ విధంగా అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడికి వచ్చేయండి ప్యానల్లోకి వచ్చేస్తే రైట్ ఇవర్ లెటర్ మనం రాసాం కదా రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మోర్ ఐటమ్స్ చూడండి మోర్ ఐటమ్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను మోర్ ఐటమ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే వెంటనే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి మనం ఏమేమి ఫీల్డ్స్ అయితే మార్చామో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి ఎస్ నేమ్ కోర్
అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవన్నీ మనం మార్చినవి ఆ తర్వాత మిగతా స్టేట్ సిటీ జిప్ కోడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ డిస్ప్లే అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎస్ నేమ్ ఎస్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఉంది కదా ఇన్సర్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఎస్ నేమ్ అండ్ డిస్ప్లే అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ ఎస్ నేమ్ ఆ తర్వాత కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి మళ్ళీ మోర్ ఐటమ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి మోర్ ఐటమ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత కోర్స్ నేమ్ ఉంది కదా కోర్స్ నేమ్ క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ అని కొట్టండి కోర్స్ నేమ్ క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ అని కొట్టండి సో కోర్స్ నేమ్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత కావాలంటే లైన్గా ఇట్లనే డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు నేను ఇట్లా లైన్ బై లైన్ చేస్తున్నాను అనమాట మళ్ళీ మోర్ ఐటమ్స్ కొట్టండి తర్వాత అడ్రస్ కొట్టండి ఇన్సర్ట్ తర్వాత మళ్ళీ మోర్ ఐటమ్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే చేసాం మనం ఏమేమైతే రాసామో అవన్నీ ఇట్లా డిస్ప్లే చేసుకున్నాం అనమాట క్లియర్ ఈ విధంగా మనం డిస్ప్లే చేసుకున్నాం ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎస్ నేమ్ అనే చోట ఆ స్టూడెంట్ పేరు కోర్స్ నేమ్ అనే చోట స్టూడెంట్ కోర్స్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అని డిస్ప్లే కావాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి కింద ఏముంది ప్రివ్యూ యువర్ లెటర్ అని ఉంది కదా నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రివ్యూ యువర్ లెటర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ప్రివ్యూ యువర్ లెటర్ అని సో క్లిక్ చేస్తున్నాను ప్రివ్యూ యువర్ లెటర్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనం ఫస్ట్ రవి పీజీడీసీఏ హైదరాబాద్ అని రాసాం కదా ఇట్లా డిఆర్ రవి పీజీడీసీఏ హైదరాబాద్ అని చెప్పి లెటర్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ ఇన్ ఒంగోల్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ సో ప్లీజ్ అటెండ్ ద ఎగ్జామ్ వితౌట్ అబ్సెంట్ ఈ విధంగా సో తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేయండి ప్రివ్యూ లెటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది చూడండి ఓకే ఆ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ బటన్ను మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే వెంటనే ఇక్కడ నేమ్స్ మారిపోతాయి రాజు ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విజయవాడ మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే రాహుల్ డీసీఏ గిద్దలూరు ఈ విధంగా సో మనం త్రీ రికార్డ్స్ కదా ఎంటర్ చేస్తుంది ఫోర్త్ రికార్డ్ ఎంటర్ చేయలేదు కాబట్టి క్లిక్ చేస్తే ఇంకా ఫోర్త్ రికార్డ్ అనేది రాదనమాట ఓకే మనం ఎన్ని ఎన్ని ఎంటర్ చేస్తే అన్ని రికార్డ్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫైనల్ కింద ఇక్కడ చూడండి కంప్లీట్ ద మెర్జ్ అని చూడండి కంప్లీట్ ద మెర్జ్ సో ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను కంప్లీట్ ద మెర్జ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఆప్షన్స్ మెయిల్ మర్జ్ ఈజ్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ యువర్ లెటర్స్ అని ఉంది ఓకే మెయిల్ మర్జ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది మీ లెటర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అని మాకు వచ్చిందనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ ప్రింట్ ఎండి ఎడిట్ ఇండివిజువల్ లెటర్స్ సో ఇవి మీరు కావాలంటే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు మొత్తం లెటర్ బై లెటర్ లేదా ఏదైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అని వస్తుంది అనమాట క్లియర్ ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు మనము మెయిల్ మర్జిని సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ